هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ريدمشن تو زين لهب طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو وفي هذا المقطع راح يكون ايش راح يصير لو زرت قبر ارثر مورغن اللي شرفه عالي وايش راح يصير لو زرت قبر ارثر مورغن اللي شرفه نازل وايضا راح نشوف بعض اراء افراد العصابة عن ارثر مورغن اللي شرفه نازل ارثر مورغن اللي شرفه عالي بعد ما يموت ارثر مورغن فيلا نخش في المقطع طبعا كلنا نعرف انه في نهاية اللعبة لازم لازم ارثر مورغن يموت يعني في كلتا الحالتين لازم ابن مورغن يموت طبعا يا يموت بمرض السل او مايكا بيل يقتله وهذا الكلام يصير في المهمة الاخيرة لارثر مورغن طبعا في سؤال ينطرح مين دفن ارثر مورغن تعالوا خذوا الإجابة معايا. This way. Uh, my bag's on the dock side. So, what happened? You mean back then? Uh, Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You, you know that Arthur. Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have. Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. طبعا زي ما شفتوا اللي دفن ارثر مورغن هو الاسطورة تشارلز سميث وتشارلز ايضا دفن ميس كريم شو اللي قتلها مايكا بيل يعني تشارلز سميث مو بس دفن ارثر مورغن لا كمان دفن ميس كريم شو بالنسبة لمكان قبر ارثر مورغن راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا نوعا ما صعب انك تحدد المكان بالضبط لكن هو موجود في هذه المنطقة طبعا راح تزور قبر ارثر مورغن بجون مورستن فقط طيب ايش راح يصير لو زرت قبر ارثر مورغن اللي شرفه نازل طبعا اول ما تجي للمكان راح تلاحظ في ذيب اسود بجانب قبر ارثر مورغن وهذا الذيب يراقب القبر وراح نوضح ليش ذيب اسود بعد شوية لكن خلونا نكمل وايضا القبر كان جدا جدا عادي وما في اي شيء حول القبر يدل على انه هذا الشخص يعني طيب او انه كان رجل ذو شرف عالي المكان كان جدا جدا سوداوي واندل على شيء فهذا يدل على انه الشخص المدفون كان رجل سيء طبعا لما لما تقرب من القبر الذيب الاسود على طول راح يهرب ويختفي طيب خلونا نقرا الكلام المكتوب على القبر اول شيء بالخط العريض راح يكون مكتوب اسم الشخص وراح يكون ارثر مورغن وبعدها راح تكون هذه العباره مكتوبه بليزد ار ذوز هو مورن فور ذي ويل بي كونفرتد الترجمه راح تكون السعاده لاولئك الذين يحزنون لانهم سيشعرون بالارتياح معنى معناها انه مهما واجهت من المشاكل والمصايب والمصاعب ترى في نهاية المطاف راح تتعداها وراح تشعر بالارتياح والسعادة عبارة بسيطة جدا من شخص بسيط بالنسبة للمكان وموقع المكان المكان جدا جدا رهيب واسطوري والمناظر اللي فيه جدا جدا قوية يعني تقدر تشوف الجبال الثلجية وبعض المدن وتقدر تشوف الاشجار الخضراء والجميلة صراحة المكان اللي اختاره تشارلز سميث مكان جدا جدا اسطوري ويناسب ارثر مورغن طيب سؤالنا ليش الذيب الاسود جنب قبر ارثر مورغن طبعا طوال مسيرتك في اللعبة بين فترة وفترة او بين شابتر وشابتر راح يظهر حيوان مختلف على حسب الشرف حقك فاذا كان شرفك نازل راح يجيك هذا الذيب الاسود واذا كان شرفك عالي راح يكون غزال او صقر طبعا لانه ارثر مورغن كان شرفه نازل فحصلنا الذيب الاسود بجانب القبر عرفتوا كيف؟
أيضا في كاتسين لماري لينزن حبيبة آرثر مورغن وهي تزور قبر الأسطورة وكان فعلا قبر عادي وبسيط زي ما شفناه قبل شوية طبعا الذيب الأسود ما تقدر تقتله أبدا وما تقدر أيضا تطلق عليه رصاص وأيضا هذا الذيب الأسود ما له نجوم زي بقية الحيوانات يعني بقية الحيوانات كان فيها نجوم نجمتين ثلاثة نجمة واحدة وزي كذا لكن هذا الحيوان ما له نجوم فهذا الحيوان يعني تحسه حيوان مميز عن الآخرين فهل هذا هو حيوان أرثر مورغن الروحي فعلا طيب إيش راح يصير لو رحت لقبر أرثر مورغن اللي شرفه عالي تعالوا سويا نشوف طبعا زي ما تشوفون في فرق كبير جدا وفرق واضح بين القبرين اولا راح تحصل هذه الورود الملونة والجميلة واللي تدل على انه هذا الشخص كان رجل طيب ومحبوب عند الكل والشيء الثاني اللي راح تلاحظه انه الحيوان اللي جنب القبر راح يتغير من ذئب الى صقر والصقر ايضا دلالة على انه ارثر مورغن كان رجل طيب وشرف عالي ويفعل الاشياء الطيبة يعني زي ما كان الذيب يدل على انه الشخص سيء وشرفه نازل فالصقر يدل على انه الشخص طيب ويفعل الاشياء الطيبة وشرفه عالي والصقر زي ما قلنا سابقا ترى ما تقدر تطلقه وما له نجوم زي الذيب بالضبط الشيء الثالث اللي راح تلاحظه ان العبارة المكتوبة على القبر راح تتغير وراح تكون pleased are those who hunger and thirst for righteousness والترجمة راح تكون السعادة لأولئك الأشخاص اللي جاعوا وعطشوا من أجل الاستقامة والصلاح ومعناها راح يكون ترى طريق الاستقامة والصلاح والطريق الصحيح يحتاج جهد كبير جدا ويحتاج مقاومة الأشياء السيئة الأخرى طريق صعب لازم تجاهد فيه عشان تستقيم وتوصل له أيضا عبارة بسيطة لشخص بسيط جدا والشيء الرابع اللي راح تلاحظه لما ميري لينتن تزور قبر آرثر مورغن راح يكون القبر أحسن من أول وراح تكون في هذه الورود الجميلة جدا اللي توحي إنه هذا الشخص كان رجل طيب طيب الآن راح ننتقل للموضوع اللي بعده وأيضا هذا الموضوع في له علاقة بآرثر مورغن في أحد المهمات اللي تلعبها بجون مورستن وفيها مورستن يدور على تشارلز سميث ولما يحصل تشارلز سميث يدور حوار بين جون مورستن وتشارلز سميث عن آرثر مورغن فإيش راح يقولون عن آرثر مورغن اللي شرفه نازل Him and his code. <laughs> that pig-headed bastard. You get sick like that, I guess you... You gotta cling to something. You was hoping to come out of it. Hope was about all he had left. Maybe all any of us have. Hmm. <sighs> طبعا زي ما سمعتوا تشارلز قال انه آرثر مورغن ما كان رجل طيب وحتى حنا يعني لسنا طيبين وغيرها من الكلام السلبي الآخر وبرضه جون مورستن كان يتكلم بشكل سيء جدا عن آرثر مورغن فيعني اذا كان شرفك نازل ترى حتى افراد العصابة راح يتكلمون عنك كلام سلبي زي ما شفنا سويا طيب ايش راح يقول تشارلز سميث وجون مورستن عن ارثر مورغن اللي شرفه عالي He was a good man as much as any of us could be getting sick like that has to rattle a fella rattle him or give him some kind of understanding what his life was really all about yeah that makes sense طبعا زي ما سمعتوا هنا تشارلز سميث قال واعترف انه آرثر مورغن رجل طيب وأسطورة وانه حاول بقدر الامكان انه يسوي الامور الطيبة للناس بالرغم انه عايش في بيئة سيئة بل انه جاهد نفسه وكان يسوي الامور الطيبة وفعلا آرثر مورغن سوى العديد من الاشياء الطيبة للناس ونقدر نشوفها في القصة اشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى وايضا جون مورستن راح يقول 
بيقول كلام حلو جدا عن ارثر مورغان فبكل بساطه اذا كان شرفك نازل فافراد العصابه راح يتكلمون عنك بشكل سلبي واذا كان شرفك عالي وطيب راح يتكلمون عنك بكلام حلو جدا زي ما شفنا قبل شويه طيب شاركونا في خانه التعليقات هل كان شرفكم نازل او شرفكم عالي طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هد الآن ندمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم